Olá, meu, meus queridos irmãos. Uh, nós estamos começando mais uma matéria na, disponibilizada pela Escola Teológica Charles Spurgeon. Essa matéria é a análise da segunda epístola de Pedro. Nós vamos agora ter um módulo de análise da segunda epístola de Pedro. E como tradicionalmente fazemos, uh, nessa aula eu quero apresentar para vocês essa matéria. Essa é uma aula de propaganda, essa é uma aula para convencer a você que vale a pena você ir até o final dessa matéria, que, de fato, estudar sobre a segunda epístola de Pedro é algo que você não vai se arrepender, é algo que você vai aproveitar bastante. Então, vamos aqui para a descrição desta matéria. O módulo de análise de segundo Pedro, como o seu próprio nome já preconiza, introduz o aluno nos principais tópicos contextuais deste texto bíblico, bem como faz uma análise bíblica e teológica do seu conteúdo. O que isso quer dizer? Quando nós temos uma matéria de análise do texto bíblico, nós vamos tentar entender o texto dentro do seu contexto. A análise, uma matéria de análise, ela não é uma matéria propriamente aplicativa e também não é pregações no texto bíblico. Nós vamos tentar entender o texto dentro do seu contexto. É uma análise bíblica e teológica. A gente vai entender o texto e as suas implicações teológicas, ok? E por isso é que o objetivo dessa matéria é dar a você as informações necessárias para que você possa compreender o texto bíblico como parte da sua preparação para o ministério ou mesmo no seu crescimento pessoal. Ou seja, você não vai ter aqui uma série de pregações em 2 Pedro. O que você vai ter aqui é uma análise do texto bíblico para que você agora esteja preparado para fazer essa análise e pregar esse texto bíblico. Então, o que nós vamos fazer aqui é a análise do texto bíblico como preparação para o seu crescimento espiritual ou mesmo para o ensino da Palavra de Deus na sua vida e no seu ministério, ok? Então, entenda que o nosso propósito é fazer uma análise bíblica e teológica do texto de 2 Pedro, ok? Desde já, eu quero fazer aqui uma pequena ressalva. Visto que o nosso objetivo é esse, na verdade, eu quero duas ressalvas. Visto que o nosso objetivo é esse, nós não vamos, porém, fazer uma análise exaustiva de 2 Pedro, ok? Então, nós não vamos aqui analisar o texto de 2 Pedro exaustivamente, tanto pela nossa carência de tempo, nós não para que esse módulo não se estique demais e se torne por demais longo e enfadonho, então nós vamos focar naquilo que é mais importante, mais necessário que você entenda para que você entenda o texto bíblico, OK? Em segundo lugar, não vai ser uma análise também puramente acadêmica, ok? Então, nós não vamos aqui ser acadêmicos demais. Então, em vários momentos, eu tentarei pegar o texto e mostrar sua relevância para os dias de hoje, ok? Então, avançando aqui, eu quero mostrar para vocês a relevância do estudo desta segunda carta de Pedro. Em primeiro lugar... A segunda carta de Pedro, irmãos, é um livro de discipulado básico. É um livro que você tem que ler como parte do seu discipulado básico na fé cristã, do seu conhecimento básico. Ele não é um livro avançado do Novo Testamento, como é o livro de Gálatas, o livro de Efésios, o livro de Romanos, o livro de o Evangelho de João, Apocalipse, Hebreus, aqueles livros muito complexos de se compreender. Não! Assim como o livro de Tiago, a carta de Tiago, assim como a 
a, carta, a primeira carta de Pedro a, e essa segunda carta de Pedro, ela, estes são livros de discipulado básico, que toca em pontos que o cristão precisa ter em mente, ok? Então aqui você vai ter vários pontos nessa carta que é crucial que um crente, um novo convertido, ou mesmo qualquer tipo de crente, tenha sempre na sua mente, ok? Em segundo lugar, este é um livro poderoso contra os falsos mestres e teologias de nossos dias. Então, na história da igreja cristã, sempre tem havido falsos mestres e teologias prejudiciais para o corpo de Cristo. No século XXI, no Brasil, atualmente, isso também é um fato. O nosso país vive um período de muitos falsos mestres e de más teologias. E essa segunda carta de Pedro é... Talvez um dos livros que mais ataca com mais intensidade os falsos mestres e suas heresias. Então você vai notar na exposição de 2 Pedro como o apóstolo Pedro é duro com os falsos mestres e como o que ele diz sobre os falsos mestres continua extremamente atual. Você vai notar nessa exposição como as várias, várias informações que Pedro dá sobre os falsos mestres dos seus dias, que ainda hoje são verdadeiras sobre os falsos mestres dos nossos dias. Então você precisa aprender sobre isso para confrontar e se preparar contra os falsos mestres e suas heresias. Por fim... Essa segunda carta de Pedro possui textos importantíssimos para doutrinas como a salvação, a inspiração das escrituras e a escatologia e alguns outros. Eu quis ressaltar esses três. Então, no capítulo 1, você terá ali é, algumas informações muito importantes sobre a doutrina da salvação, sobre a questão da regeneração, o que o crente precisa para crescer espiritualmente. E também eu farei uma defesa nos primeiros versículos de 2 Pedro, como a fé é de fato um dom de Deus, entrando na questão calvinismo versus arminianismo. Também você tem textos centrais, padrões, sobre a doutrina da inspiração, especialmente no, é, no capítulo 1, no final do capítulo 1, quando ele fala que homens santos falaram da parte de Deus. E você tem também vários textos importantes para a escatologia, pois Pedro fala muito sobre a volta de Cristo. Então essa segunda carta de Pedro, por menor que ela seja, ela é de vital importância para a sua fé, para a sua caminhada com Cristo. Quero apresentar para vocês algumas leituras que eu gostaria de sugerir. Primeiro, a Introdução ao Novo Testamento, de Carson Moore e Morris. Este é um livro que eu indico em todas as matérias de análise que eu dou. Este é um livro que eu gosto de dizer que é um livro de ter. Ou seja, você precisa ter esse livro na sua casa porque ele é o melhor material de introdução aos livros do Novo Testamento. Foram reunidos os melhores intérpretes do Novo Testamento no contexto norte-americano, Carson, Douglas Moore e Leon Morris, e eles fizeram o melhor livro de introdução aos livros do Novo Testamento. Você vai encontrar o que, neste livro o que nós veremos na próxima aula, que são estes aspectos que lhe introduzem ao livro, como autor, data, é, temas centrais, todos estes aspectos que é importante você ter em mente para compreender determinada obra. Então eu lhe recomendo fortemente que você compre esta obra. Os outros, as outras três indicações são comentários. Você tem aqui o comentário da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, de Michael Green, que é também um grande estudioso no Novo Testamento, de 2 Pedro e Judas. Então, essa série da Vida Nova é a série que eu entendo 
que possui os melhores comentários na língua portuguesa. Você também tem esse texto que é um pouco mais pastoral, mais aplicativo, de John MacArthur. John MacArthur está entre os meus três cristãos prediletos, ok? Ele é uma referência na minha vida no quesito pregação da palavra de Deus e exposição das escrituras. Então, sempre que eu posso, eu recomendo os seus livros, porque ele é de fato um homem muito fiel à Bíblia e muito estudioso da palavra de Deus. E como eu sempre gosto de fazer, aqui eu indico um livro, um comentário em inglês também, de Douglas Moore, que é este comentário da NVI, da NIV Application, Application Commentary. Então eu lhe recomendo esta série de comentários da NIV, que são realmente muito bons. Então aqui são algumas indicações de livro, caso você queira se aprofundar mais no seu aprendizado. Para finalizar a nossa metodologia, nós teremos 10 aulas expositivas. A carta de 2 Pedro é menor, então nós teremos apenas 10 aulas expositivas. A primeira aula, que já é a próxima aula, será uma aula de introdução. Você, você vai ser introduzido à segunda carta de Pedro. E então, 9 aulas de exposição do texto. É o padrão que nós temos seguido aqui. Será feita a exposição de todo o texto de 2 Pedro no modo versículo por versículo. Ou seja, todo o texto de 2 Pedro vai ser colocado aos poucos na sua tela e nós vamos passando por todos os versículos e os analisando. ok? Então este será o modo que nós faremos. Cada aula tentará apresentar o esboço, o contexto estrutural do texto, então eu sempre vou estar ressaltando aqui o esboço, não só o esboço geral, mas um esboço mais específico do texto. Depois nós teremos a parte de exposição do texto mesmo, onde sempre que puder eu irei fazer aplicações práticas do texto bíblico, ok? Se você desejar se aprofundar mais nessa matéria, você pode me procurar ou você pode recorrer ao material que eu indiquei aqui, certo? Então, se você quiser me procurar, está aí na sua tela o meu contato, neto.docs.gmail.com Esse é o e-mail que eu mais uso, você pode me escrever tirando dúvidas, solicitando os slides dessa matéria, eu posso disponibilizá-los com o maior prazer, ok? Então, eu estou ao seu dispor para ajudá-lo. E você pode me encontrar no Facebook também, Antônio Neto, como eu apareço lá no Facebook. Então, vamos agora começar a estudar essa matéria de 2 Pedro. Eu desejo ser bênção na sua vida, eu desejo ajudar a sua vida, o seu ministério... É, ser um instrumento da graça de Deus na sua vida. Então, que Deus abençoe o seu estudo e que Deus nos acompanhe agora nessa jornada de análise desse importante livro bíblico. Então, até a próxima aula. Deus vos abençoe.